As a woman, breast cancer research is important to me because breast cancer is the most prevalent cancer in women. I have many friends who have breast cancer, and even though we understand much more about breast cancer treatment, women still die from this disease. Well, I think I got into breast cancer research mainly because of the patients. I mean, the fact is, you know, we see a lot of young women with breast cancer, um, 25 years old. It's not in every clinic there'll be somebody like that. And uh, it's a major challenge to find out why. And so I think that that's that question, why, the discovery, you know, why is that person ill? What happened? Can we make a difference? I think that's the major reason. Pourquoi le cancer du sein pour deux raisons, une raison pratique, sa fréquence et son impact sur la quantité et la qualité de vie et deuxièmement une raison symbolique, c'est le premier cancer qui a été répertorié, qui a été diagnostiqué. On le trouve dans le papyrus d'Imhotep et à côté de cancer du sein, c'est marqué il n'y a rien à faire. Alors, ça nous fait réaliser tout le progrès qui a été fait à chaque fois qu'on compare les résultats actuels à ceux de l'époque. Je me suis intéressé à la recherche sur le cancer du sein par curiosité. À l'époque, c'était une maladie mortelle. Il y avait très peu de traitements efficaces et ce qui m'a poussé à m'embarquer donc dans l'étude des nouveaux médicaments. Je suis impliqué euh, dans la recherche sur le cancer du sein euh, à cause de mes patientes euh, parce que effectivement, je vois des patientes qui souffrent de, de cette maladie et il y en a beaucoup et aussi euh, surtout celles qui décèdent avec qui je deviens lié pendant le traitement. Euh, je veux les aider et je veux prévenir cette souffrance. C'est évident que le cancer du sein est un domaine de recherche très important, car au Canada, 24 000 femmes vont être diagnostiquées cette année avec le cancer du sein et 5 000 d'entre elles vont mourir. Euh, mais en parallèle, on a vu une opportunité pour nous, le laboratoire de Jean-Yves Masson et le mien, de joindre nos efforts, car les domaines respectifs de nos spécialités ont un potentiel très fort en découverte scientifique pour l'application au cancer du sein. I think it's important to continue breast cancer research because there's still a number of women that suffer from breast cancer. The number of deaths has been decreasing, but the number, the incidence of breast cancer has been increasing around the world. So I think there's still a lot of research to be done on, on understanding how breast cancer initiates and progresses. I think it's important to continue on the research on cancer du sein because, que malgré the fact that we have made several advances, and 85% des femmes survive leur cancer du sein, 15% will en mourir, and c'est beaucoup trop. If I could send a message to the donors, I would say thank you for your generosity and for your hard work. Uh, you know, I'd like for you to know that we're all in this together as a team, and we're really working together and I think we're making huge accomplishments. Uh, in my lab in particular, because of funding from the QBCF, right now we're involved in a drug development program that never, ever uh, would have taken place if, if it weren't for the, the generous contributions of the QBCF. <laughs>